اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس فسٹ ایئر اسٹوڈنٹس وی ور ڈسکس ان چیپٹر نمبر سکس جس کا نام تھا فلوڈ ڈائنامکس اوکے اور فلوڈس میں ہم نے مختلف چیزیں ڈسکس کی تھی اسپیشلی ویسکاسٹی اور پھر کوفیشنٹ آف ویسکاسٹی ٹھیک ہے تو ویسکاسٹی ہم نے پڑھی تھی کہ جب فلوڈ فلو کرتی ہے تو فلوڈ کے جو ڈفرنٹ لیئرز ہیں وہ لیئرز ایک دوسرے کو اپوز کرتی ہیں ٹھیک ہے بیکاز آف دیئر ریلیٹو ویلاسٹیز دے اپوز ایچ ادر اینڈ دس اپوزیشن اسٹال ویسکاسٹی ویسکاسٹی از بیسکلی اے ٹائپ آف انٹرنل فریکشن which depends upon intermolecular uh, forces of attraction or isi tarah temperature to ye humne detail mein discuss kiya tha now this is the next topic ke fluid friction and stoat law ka kya matlab hai ya viscous drag ya drag force ka kya matlab hai theek hai to yaad rakhiye drag force ka matlab hai the opposition offered by a fluid to the motion of a body when it passes through it is called viscous drag the opposition offered by a fluid to the motion of a body when it passes through it is called viscous drag ya drag force ya fluid friction ya fluid resistance wagaira wagaira ek baat yaad rakhi when a fluid flows تو فلوڈ کے جو لیئرز ہیں ڈفرنٹ لیئرس جب ایک دوسرے کو اپوز کرتی ہے تو دس فریکشن دس اپوزیشن اسٹال ویسٹاسٹی دا چیو بل اپوسٹی خپلو کی یو بل اپوسٹی دا لیئرس چی پخپلو کی یو بل اپوسٹی تو دس فریکشن اسٹال ویسٹاسٹی اوکے دس اسٹال ویسٹاسٹی لیکن یاد رکھیے جب آپ کسی فلوڈ میں کسی ایکسٹرنل باڈی کو ڈراپ کریں فال کریں کسی اور باڈی کو فال کریں تو ون دس باڈی فلوز ون دس باڈی پاس از تھرو دا فلوڈ ون دس باڈی موووز تھرو دا فلوڈ دیکھیں یہ فلوڈ اس باڈی کے موشن کو اپوز کرتی ہے دس اپوزیشن اسٹال ٹھیک ہے دس اپوزیشن اسٹال وسٹس ڈریڈ یا ڈریڈ فورس فار ایگزامپل اگر یہ ایک کنٹینر ہے اور اس کنٹینر میں کوئی فلوڈ ہے یا لیکوڈ ہے فار ایگزامپل واٹر ہے اور اس واٹر میں آپ کسی اسفیریکل باڈی کو اسفیریکل باڈی ہم کیوں لیتے ہیں کیونکہ اسفیریکل باڈی کے لیے کیلکولیشن ایزی ہوتا ہے تو وی کنسیڈر اسفیریکل باڈی اگر آپ اس میں ایک اسفیریکل باڈی کو ڈراپ کریں دیکھیں جب یہ باڈی ڈیو ٹو اٹس ویٹ نیچے جاتی ہے دیکھیں یہ فلوڈ کیا کرتی ہے یہ فلوڈ اس باڈی کے موشن کو یعنی اس کے ویلاسٹی کو موشن کو اپوز کرتی ہے دس اپوزیشن اسٹال ویسٹس ٹریک ٹھیک ہے جب کوئی باڈی کسی فلوڈ سے موو کرتی ہے گزر جاتی ہے تو یہ فلوڈ کیا کرتی ہے یہ فلوڈ اس باڈی کے موشن کو اپوز کرتی ہے جب فلوڈ کسی اور باڈی کے موشن کو اپوز کرتی ہے تو دس اسٹال ویسٹس ڈریک اور جب فلوڈ کے لیئرز ایک دوسرے کو اپوز کرتی ہے تو دس اسٹال ویسٹاسٹی تو اگر چی یہ فلوڈ فریکشن ویسٹاسٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے وی آر کمنگ ٹو دیٹ لیکن یاد رکھیں ویسٹس ڈریک جو ہے نمبر ون اٹ ڈیپینڈز اپان سائز آف دا باڈی سائز آف دا آبجیکٹ فار ایگزامپل اگر اس آبجیکٹ کے سائز کو آپ زیادہ کریں سائز کا یہاں پر مطلب ہے ریڈیس ٹھیک ہے اگر آپ اس کے ریڈیس کو زیادہ کریں تو اس کا سائز یا اس کا والیوم بڑھ جائے گا تو جتنا بھی اس کا سائز بڑھ جاتے تو دیکھیں اے اس پر اپوزیشن زیادہ ہوگا زیادہ لیکوڈ یا فلوڈ اس کو اپوز کرتی ہے تو جتنا آر بڑھ جاتا ہے تو ویسٹس ڈریڈ بڑھ جاتا ہے اٹ آلسو ڈیپینڈز اپان دا شیپ لیکن یہاں پر ہم نے اسفیرٹ لیا ہے آسانی کے لیے آپ اس شیپ کو ڈفرنٹ کرے تو پھر وہ جو ویسٹس ڈریڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے اور اٹ آلسو ڈیپینڈز اپان دا اورینٹیشن اورینٹیشن کا مطلب ہے ڈائریکشن کہ آپ نے اس یہ جو باڈی ہے یہ فلوڈ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے فلوڈ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے اب مثلا دیکھیں 
अगर कोई बॉडी जो है वो फ्लूड के अपोजिट डायरेक्शन में सपोज द फ्लूड इज डूइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द बॉडी इज डूइंग इन अपोजिट डायरेक्शन सो वेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में वेलासिटीज आर एडेड तो रेलेटिव वेलासिटी बढ़ जाती है इसी वजह से ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है और रिलेटिव वेलोसिटी जितनी बढ़ जाती है तो ये अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा ये फ्लूड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ये ड्रेक फोर्स ज़्यादा होगा या विस्टस ड्रेक ज़्यादा होगा या इसे फ्लूड रेजिस्टेंस भी कहते हैं ये ज़्यादा होगा वगैरह वगैरह ठीक है तो अब अगर आप किसी कोई बॉडी जो है वो फ्लूड के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में द फ्लूड इज़ ग्रोइंग द फ्लूड इज़ फ्लोइंग उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रही है तो फिर आपको पता है वन वेलोसिटीज आर पैरल दे आर सब्ट्रैक्टेड तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है या फॉर एग्जांपल किसी और एंगल पर है तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये बॉडी इस फ्लूड ठीक है ये बॉडी जो है अगर फ्लूड में जा रही है तो फ्लूड के वेलासिटी के डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट जा रही है किसी और एंगल पे जा रही है या मसलन कोई फ्लूड जो है वो रिस्ट में है किसी कंटेनर में और बॉडी इसमें से नीचे गुजर रही है फ्लो कर रही है वगैरह पास कर रही है किस तरह ओरिएंटेशन का मतलब है कि किस डायरेक्शन में आपने इस बॉडी को इस फ्लूड में जो है वो फेंका है अच्छा नंबर टू इट डिपेंड्स अपान प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूड प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूड का मतलब है विस्ट्रॉसिटी डेंसिटी वगैरह वगैरह स्पेशली विस्ट्रॉसिटी मसलन अगर फ्लूड ज़्यादा वेस्टस है ठीक है उसकी वेस्ट्रॉसिटी ज़्यादा है मसलन हनी की वेस्ट्रॉसिटी वाटर की वेस्ट्रॉसिटी से ज़्यादा है अब अब अगर आप बॉडी जो है वो हनी में पहेंगे और वाटर में पहेंगे तो हनी इसको ज़्यादा जो है वो अपोजिशन ऑफर करेगा वाटर कम ऑफर करेगा ठीक है कॉमन सेंस है और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपान द रेलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी ठीक है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूट वो जो हमने डिस्कस किया तो याद रखें वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस द ड्रेट फोर्स डिपेंडेंस ऑफ द ड्रेट फोर्स अपान डिफरेंट पैरामीटर्स तो प्लीज रिमेंबर जो ड्रेट फोर्स है ड्रेट ड्रेट फोर्स का मतलब है फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड रेजिस्टेंस वो फ्रिक्शन वो रेजिस्टेंस जो फ्लूड किसी और बॉडी को अप्लाई करती है ठीक है उसे हम कहते हैं ड्रेट फोर्स मसलन देखिए हमने लिखा द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ फ्लूड टू द मोशन ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट व्हेन इट पास थ्रू इट जब कोई बॉडी किसी फ्लूड में से गुजर रही हो तो वो फ्लूड इस बॉडी के वेलोसिटी को इसके मोशन को अपोज करती है दिस अपोजिशन इज कॉल फ्लूड फ्रिक्शन वंस अगेन आई एम रिपीट इन दिस कि वेस्ट्रॉसिटी का मतलब है कि जब फ्लूड के लेयर्स आपस में एक दूसरे को अपोज करती है तो दिस इज कॉल वेस्ट्रॉसिटी लेकिन जब किसी दूसरे या एक्सटर्नल बॉडी को अपोज करती है तो फिर इसे हम फ्लूड फ्रिक्शन या विस्टस रेट या ड्रेट फोर्स कहते हैं तो याद रखिए ड्रेट फोर्स इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्ट्रॉसिटी ऑफ अ फ्लूड दिस इज लेट रिलेशन नंबर वन यानी अगर फ्लूड विस्टस है तो बॉडी पर विस्टस ड्रेट या ड्रेट फोर्स ज़्यादा होगा ठीक है मसला आप किसी बॉडी को हनी में डालें या वाटर में डालें तो हनी में उस पर जो ड्रेट फोर्स है वो ज़्यादा होगा अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा वाटर में कम होगा दूसरा इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉडी साइज ऑफ द बॉडी मीन्स रेडियस ऑफ द बॉडी बिकॉज इन दिस केस हमने स्पेरिकल बॉडी कंसिडर की है फॉर सिंप्लेसिटी और नंबर थ्री दिस वेस्टस ड्रेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेलेटिव वेलासिटी ऑफ द बॉडी याद रखिए नट द वेलासिटी ऑफ द बॉडी रेलेटिव वेलासिटी रेलेटिव वेलासिटी का मतलब है वेलासिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूट अब मसलन फ्लूट और बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रेलेटिव वेलासिटी ज़्यादा होगी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रेलेटिव वेलासिटी कम होगी तो रेलेटिव वेलासिटी ठीक है मसलन देखें अगर आप सपोज मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आप स्लो जा रहे हैं तो देखिए जो अपोज इन फोर्स है 
एयर का जो वेस्ट ड्रेड है जो अपोज इन फोर्स है वो आप कम कम फील करेंगे लेकिन जितनी आप वेलोसिटी गेन करते हैं आप तेज़ हो जाते हैं वेलोसिटी बढ़ जाती है तो यू आर मोर एंड मोर अपोज बाय द रेजिस्टेंस आर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द एयर ठीक है आप जितना तेज जा रहे हैं तो आप पर जो ड्रेड फोर्स है वो ज़्यादा होगा ठीक है तो कंबाइनिंग दीज रिलेशंस विच आर नॉट इक्वेशंस अगर आप इनको कंबाइन करें तो याद रखिए ड्रेड फोर्स ठीक है इट इज ड्रेड फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईटा आर वी या दिस ड्रेड फोर्स रिमूव इन दिस प्रोपोर्शनैलिटी आई राइट अ कॉन्स्टेंट के एंड दिस इज ईटा आर इन टू वी लेकिन याद रखिए दिस के वॉज एक्सपेरिमेंटली डिटर्मेंड बाई स्टोट विच इज सिक्स पाई दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्टेंट विच इज सिक्स पाई सो दियर फोर द ड्रेड फोर्स इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर इन टू वी दिस इक्वेजन इज कॉल्ड ड्रेड फोर्स या इसे कहते हैं वेस्टस ड्रेड या फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड रेजिस्टेंस इसे स्टोट फोर्स भी कहते हैं स्टोट्स लॉ भी कहते हैं और बाज बुक्स में इसे स्टोट थ्योरम भी कहते हैं बहरहाल जो ड्रेड फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन वेस्टोसिटी साइज ऑफ द बॉडी यानी रेडियस ऑफ द बॉडी इट डिपेंड्स अपॉन रेलेटिव वेलासिटी ठीक है तो अगर आप इन तीनों रिलेशन्स को आपस में कंबाइन करें ठीक है एंड देन रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी बाय अ कांस्टेंट के एंड दिस कांस्टेंट वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन बाय स्टोक व्हिच इज सिक्स पाई तो याद रखें वी आर गेटिंग सिक्स पाई ईटा आर वी ठीक है एंड बाद में ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी में ठीक है मुख्तलिफ टॉपिक्स में वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन ठीक है वसलम